Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasideyude. Sevanathinde. Yerubadu varshangal. Zia Gold and Diamonds, the purest bond. Opposite SBI Main Road, Trichadipur. Didi Electrical and Hardwares Railway Station Road Palayangadi Ora Home Center Ora Oru Vidu Punarjani Yoga Counseling and Meditation Study Center Palayangadi ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരം ഒരു മാസം പിന്നിടുന്നു ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പാടിക്കൊച്ചിയിലെ വി പി നോബളിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പെരിങ്ങോംവയക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എരമംകുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരമായ എൻ ക്യു എ എസ് ബഹുമതി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എരമംകുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് ആശുപത്രികൾക്ക് കൂടി എൻ ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കായിക്കാരൻ സഹീദ് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാകും തീരദേശ പഞ്ചായത്തായ മാടായിയുടെ വികസനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ ഇനി കായിക്കാരന്റെ കൈകളിൽ എതിരാളികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കായിക്കാരൻ സഹീദ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകടരഹിത മേഖലയാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും ഇവിടെ വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലയളവിൽ ജീവഹാനിയടക്കമുള്ള നിരവധി വാഹനാപകടങ്ങളാണ് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ നടന്നത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പാടിക്കൊച്ചിയിലെ വി പി നോബലിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പെരിങ്ങോം വൈക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് രാത്രി പാടിയോട്ടു ചാൽ ടൌണിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയും ഐ എൻ ഡി യു സി പ്രവർത്തകനുമായ പാടിക്കൊച്ചിയിലെ വി പി നോബളിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പെരിങ്ങോം വൈക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോലീസ് നീക്കം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു ഇരുപതോളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
വണ്ടിയും വീടും കത്തിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പതിമൂന്നായി ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു തലനാരഴക്കാണ് നോബിള് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധര് എന്നൊന്നും പറയണ്ട ഇത് ചെയ്തത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അയാ പ്രതികളെ നോബിൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തീ അകത്തേക്ക് പടർന്നു വന്നപ്പോ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് പ്രതികളും ഓടുന്നത് കണ്ടത് എന്നിട്ട് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് പിടിക്കുന്നില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലയാളം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഭരണകക്ഷിയുടെ ഇടപെടലാണ് രവി പൊന്നം വയൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ഉമ്മർ തങ്കച്ചൻ കാവാലം മഹേഷ് കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ എ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കൾ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഡൽഹി ചലോ കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊക്കാനിശ്ശേരി റേഷൻ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പത്മിനി കണ്ടങ്കാളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഭക്ഷണാവശ്യങ്ങൾക്കു പകരം അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിനു വേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങളെയും റേഷൻ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്ന നിയമങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഡൽഹി ചലോ കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനിശ്ശേരി റേഷൻ ഷോപ്പിനു മുൻപിൽ റേഷൻ സംരക്ഷണ വാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ടങ്കാളി സമരനായിക പത്മിനി കണ്ടങ്കാളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തെ തകർക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയും ബി ജെ പി എം പി അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയും ആ കമ്മീഷൻ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണുകളെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണുകൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം ആൾക്കാർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റേഷൻ വിതരണ സമ്പ്രദായം പി മുരളീധരൻ കെ രാജീവ് കുമാർ എം സുൽഫത്ത് പ്രസീത കരിവള്ളൂർ അത്തായി ബാലൻ കെ പി വിനോദ് അപ്പുകുട്ടൻ കാരിയിൽ ദേവി കണ്ടങ്കാളി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരമം കുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരമായ എൻ ക്യു എ എസ് ബഹുമതി ലഭിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എരമംകുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് ആശുപത്രികൾക്കു കൂടി എൻ ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എരമംകുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് ആശുപത്രികൾക്ക് കൂടി നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു കോവിഡിനിടയിലും സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് തന്നെ മികച്ചതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ മികച്ച പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാനവും കേരളം ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അർബൻ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ മുപ്പത്തി ആറ് എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് എൻ ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏഴെണ്ണവും കേരളത്തിനാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അർബൻ പ്രൈമറി സെന്ററുകൾക്ക് നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു അതിൽ വിലയിരുത്തലുകൾ പൂർത്തിയായ ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ജനുവരിയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവയുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് സർവീസ് പ്രൊവിഷൻ പേഷ്യൻറ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്സ് സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസസ് ക്ലിനിക്കൽ സർവീസസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഔട്ട്കം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ചെക്ക് പോയിന്റുകൾ വിലയിരുത്തിയാണ് എൻ ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ കെ പി വി പ്രീത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു മാസത്തോളമായി ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായാണ് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരുമ്പയിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം കർഷകർ ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അംബാനിയുടെയും അദാനിയുടെയും ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചാണ് നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയിലെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം കർഷകരെ കുത്തുപാടയെടുപ്പിക്കാനുള്ള നിയമമാണ് കർഷക ബില്ലിലൂടെ പാസ്സാക്കിയതെന്നും ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ
ചടങ്ങിൽ ടി വി നാരായണി അധ്യക്ഷയായി വി കെ നിഷ ശ്യാമള സുജ തുടങ്ങിയവർ ഐക്യദാർഢ്യ ധർണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകടരഹിത മേഖലയാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും ഇവിടെ വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലയളവിൽ ജീവഹാനിയടക്കമുള്ള നിരവധി വാഹനാപകടങ്ങളാണ് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ നടന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമാണ് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിനുള്ളത് റോഡ് തുറന്നുകൊടുത്തു മുതൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായതിനെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലയെ അപകടരഹിതമായി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നാറ്റ്പാക്ക് സമർപ്പിച്ച പദ്ധതിക്കായി ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ഒരു വർഷം നടന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയാണ് നാറ്റ്പാക്ക് സമഗ്ര റോഡ് സുരക്ഷാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വേഗത എന്നിവ പകർത്തുന്ന എ എൻ പി ആർ ക്യാമറകൾക്ക് പുറമെ മുപ്പതിലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പിലാത്തറ ജംഗ്ഷൻ പഴയങ്ങാടി കണ്ണപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി ജംഗ്ഷൻ പുന്നച്ചേരി ഹനുമാരമ്പലം ജംഗ്ഷൻ എരിപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ യോഗശാല റോഡ് പുതിയങ്കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് നമ്പർ പ്ലേറ്റഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് മറ്റിടങ്ങളിൽ റോഡിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിസരങ്ങളും പകർത്താൻ ശേഷിയുള്ള ട്വന്റി സിക്സ് പി ടി എസ് ക്യാമറകളും നാല് ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിട്ടും വാഹനാപകടങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ മികവിനപ്പുറം വ്യത്യസ്ത കാലയളവിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ അപകടങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിവിടെ ട്രാഫിക് പോലീസ് റെക്കോർഡുകൾ പ്രകാരം ഡ്രൈവർമാരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് മിക്ക റോഡപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അന്തർ സംസ്ഥാന ചരക്കു ലോറികളുടെ അസമയങ്ങളിലുള്ള ഗതാഗതമടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇപ്പോഴും മുഖ്യമായും ആശ്രയിക്കുന്നതും പഴയങ്ങാടി കെ എസ് ടി റോഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിലുള്ള വാഹന ബാഹുല്യം അപകടങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂരിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ കെ പി സി സി ഡി സി സി ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പോഷക സംഘടനാ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് യോഗം നടന്നത് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലത്തുമായി കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ജനദ്രോഹ നടപടികളിൽ അതിശക്തമായ പോരാട്ടവുമായിട്ടാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യം വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതി ഭരണവും അതോടൊപ്പം സ്വർണ്ണം കള്ളക്കടത്തും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ കേന്ദ്രവുമൊക്കെ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തടയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശികമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന യോഗം നടത്തുന്നതിനും അതാത് ഭാരവാഹികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം നാരായണൻകുട്ടി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ ലളിത ടീച്ചർ വി നാരായണൻ എം പ്രദീപ് കുമാർ എ പി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കായിക്കാരൻ സഹിത് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാകും തീരദേശ പഞ്ചായത്തായ മാടായിയുടെ വികസനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ ഇനി കായിക്കാരന്റെ കൈകളിൽ എതിരാളികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കായിക്കാരൻ സഹിത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് പഴുതുകളടച്ചുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു നാട് മുഴുവൻ കായിക്കാരനോടൊപ്പം നിന്ന് പോരാടി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എം എസ് എഫിലൂടെ പൊതുരംഗത്തെത്തുകയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു വൈറ്റ് ഗാർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ജില്ലാ ഭാരവാഹി സംസ്ഥാന കൌൺസിലർ എന്ന നിലകളിലൂടെ കടന്നുവന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതിയിലും മാടായി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കരുത്തനായ ജനറ
പ്രശസ്തമായ പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ മാനേജറായി സേവനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കലാ കായിക മേഖലയിലും അറിയപ്പെടുന്ന സംഘാടകനാണ് കായികാരൻ സഹിത് പുതിയങ്ങാടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ സെവൻസ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തി കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ പുതിയങ്ങാടിക്ക് സ്ഥാനം നേടിത്തരുകയും സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗവുമായി തുടരുന്നു പുതിയങ്ങാടി ജി എം യു പി സ്കൂളിന്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റായി സേവനം ചെയ്ത കാലത്താണ് ആദ്യമായി സ്വന്തമായി സ്ഥലവും കെട്ടിടവും നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ പ്രഖ്യാപന ഘട്ടത്തിൽ തീരദേശ സാക്ഷരതാ സമിതിയുടെ കോർഡിനേറ്ററായി തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം ഇന്നും തുടരുന്ന സയ്യിദ് കായിക്കാരൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ബി ആർ സി അംബേദ്കർ നാഷണൽ എക്സലൻസി അവാർഡും തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ മീഡിയ സിറ്റി ആൻഡ് ബി എസ് എൻ എല്ലിലെ മികച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുള്ള സേവന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറാം വാർഡിൽ നിന്നുമാണ് വിജയിച്ചത് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്തായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കായിക്കാരൻ സയ്യിദിന് സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കും പഴയങ്ങാടി ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സായാന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ദീഷ്ണ പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്രിയിൽ നടന്ന കർഷക ഐക്യദാർഢ്യ സായാന ധർണ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ദീഷ്ണ പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസക്കാലമായി രാത്രമില്ലാതെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരി ആ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് ആ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരാനായി ഇന്ന് കേരളത്തിലുടനീളം തെരുവീതികളിൽ പട്ടണങ്ങളിൽ അമ്മമാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ഞങ്ങളുണ്ടാവും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ കർഷകർക്കൊപ്പം വന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് ഈ ദിനത്തിൽ ഈ വൈകുന്നേരം ഒരുപക്ഷെ പി പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ധർണയിൽ കെ ജി വത്സലകുമാരി എം വി ശകുന്തള പി പി തമ്പായി ആർ അജിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കാർഷിക ബില്ലിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന കർഷകരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുവാക്കളുടെ കേരള സൈക്കിൾ റാലി കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് യുവാക്കളാണ് കാസർഗോഡ് മുതൽ കോവളം വരെ സൈക്കിൾ റൈഡ് നടത്തുന്നത് കർഷകരില്ലെങ്കിൽ നാമില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചാണ് സൈക്കിൾ യാത്ര അതിശൈത്യം വകവെക്കാതെ സമരമുഖത്ത് അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന കർഷകരോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് നടത്തിയ സൈക്കിൾ റൈഡിലുള്ള ഏഴു പേർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തിരൂർ സ്വദേശി മൻസൂർ നയിക്കുന്ന യാത്രയിൽ താനൂരിൽ നിന്നുള്ള ഷിഫിൽ സയ്യിദ് അൻവർ ഇസ്മായിൽ തിരൂരിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് നബീൽ ഗഫൂർ കോട്ടക്കൽ അജ്മൽ ഫായിസ് കാവുമ്പാടി കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ഗഗൻരാജ് എ പി അനുരുദ്ധ് അഭിജിത്ത് എന്നിവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളിത് ഈ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കർഷകർക്കും സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് അതിലുപരി ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചില ചെറിയ ചെറിയ റൈഡുകളാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ റൈഡ് പോകണം അതിന് നല്ലൊരു സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതാ കർഷകരെ ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും പിന്നെ അവരെ സപ്പോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല അവരാണ് ഞമ്മക്ക് അന്നം തരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ റൈഡിൽ എന്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സൈക്ലിംഗ് കൂട്ടായ്മയായ പെഡൽ ഫോഴ്സ് വഴിയാണ് ആശയം ഉടലെടുത്തത് കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സൈക്ലിംഗ് യാത്ര സൈക്ലിസ്റ്റ് സി എ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ലാഭകരമായി നടത്താവുന്ന സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മത്സ്യകൃഷി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളായി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്ന ജോലിയിൽ നിന്നും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സ്വയം വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കണ്ടോത്ത് കോത്തായിമുക്കിലെ കൃഷ്ണകുമാർ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്ത് വലയിട്ട് പിടിച്ചത് നൂറുമേനി വിജയമാണ് ശബ്ദകോഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നും വളരെ യാദൃശികമായി മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന വ്യക്തിയാണ് കണ്ടോത്ത് കോത്തായിമുക്കിലെ കൃഷ്ണകുമാർ ഈ യാദൃശികതയ്ക്ക് കാരണമായത് കൊറോണയാണെന്ന് മാത്രം തിരുവനന്തപുരത്തെ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറാണ് കൃഷ്ണകുമാർ സെലുലോയിഡ് എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം അവസ
ഹഡ്കോ സൊസൈറ്റിയാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന് ചിത്രലാട മത്സ്യവിദ്യ എത്തിച്ച് നൽകിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി പുരുഷോത്തമൻ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകിയെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു ഇതിലിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചിത്രലാട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീനാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചിത്രലാട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അത് പുതിയൊരു മീനാണ് ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളു അതുപോലെ തന്നെ മീനാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർത്തുന്ന മീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ചിത്രലാട ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് തിലാപ്പിയുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മീൻ തന്നെയാണ് പൊതുവെ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇരുമീനില്ലേ ഇരുമീനിൻ്റെ ഏകദേശം ഷേപ്പും കുറച്ചും കൂടി ഫ്രഷി ആയിട്ടുള്ള നല്ല രുചിയുള്ളൊരു മീനാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ അത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സീഡ് കിട്ടിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊച്ചിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഫംഗസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അവരാണ് ഈ സീഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ മോ റീസണബിളായിട്ടുള്ള റേറ്റിലാണ് തന്നത് പിന്നെ ഇതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടൊരു ഫീഡും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ പെലറ്റ് ഫീഡ്സ് അത്തരം സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റ് ചിലവരൊക്കെ പറയും മീൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം വളർത്താം എന്നൊക്കെ പറയും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് എന്നാലും അത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമാണ് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു മത്സ്യം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കത്തിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു മത്സ്യകൃഷിയിൽ വിജയകാത്ത് തീർത്ത കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ചിത്രലാടയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഞായറാഴ്ച നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാർ മറിഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചെറുതാഴം ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡിൽ അരുംഭാഗത്താണ് കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞത് ചെറുതാഴം ഹനുമാരമ്പലം ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന റോഡിൽ അരുംഭാഗത്താണ് അപകടം നടന്നത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കെ എൽ അൻപത്തിയൊൻപത് ബി അറുപത്തിയൊൻപത് പൂജ്യം ഏഴ് നമ്പർ കാറാണ് മറിഞ്ഞത് അപകടത്തിൽ വെങ്ങര സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കുപറ്റി ഇവർ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി പരിയാരം എസ് ഐ ടി രവീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം നീക്കം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി സുഗതകുമാരി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി ഈ കവിത ഇങ്ങനെ എത്ര വട്ടം ഈ രാത്രി മഴ ഇങ്ങനെ പിന്നീട് ടീച്ചർ തന്നെ പല വട്ടം ചൊല്ലുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ടീച്ചർ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ടീച്ചർ വീണ്ടും ആ കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറുടെ ഏറ്റവും വൈകാരിക അനുഭൂതിയുള്ള കവിതകളുടെ ഒരു വലിയ നിരയും ആ നിരയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രാത്രി മഴ എന്ന കവിത എന്താണ് ഈ കവിതയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവര് സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു മുരളിയേട്ടനും അതുപോലെ പ്രശാന്തും സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു കവിതയുടെ ഒരു ആകർഷണ ഒരു മാന്ത്രിക വലയത്തിലേക്ക് നമ്മെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആർ മുരളീധരൻ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ സുരേഷ് കുമാർ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു വിനോദ് പയ്യന്നൂർ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ചിത്രം വരച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഭാരതീയ ദളിത് സാഹിത്യ വേദിയുടെ സംസ്ഥാന സാഹിത്യ അവാർഡ് സന്തോഷ് അയ്യോത്തിന് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മലപ്പുറം കോട്ടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങും സാഹിത്യരംഗത്ത് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് ഭാരതീയ ദളിത് സാഹിത്യ വേദിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവാർഡിന് കണ്ണപുരം സ്വദേശി സന്തോഷ് അയ്യോത്ത് അർഹനായി സാഹിത്യരംഗത്ത് നിരവധി കവിതകളും ആൽബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗാനരചനയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നിയമപാലകർക്കും സർക്കാരിനും ആദരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടെഴുതിയ അകലമോടെ ഒരുമയോടെ എന്ന മ്യൂസിക് ആൽബം ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു പ്രശസ്ത ഗായിക ചിത്ര ആമുഖമായി അവതരണം നടത്തിയിരുന്നു പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകരായ അഫ്സൽ വിധു പ്രതാപ് രാധിക തിലക് എന്നിവർ ആലപിച്ച പ്രണയസ്പർശം എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ആൽബമാണ് സന്തോഷ യൗത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം മാടായി കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ സ്വാഗതഗാനം ഡി വൈ എഫ് ഐ രക്തസാക്ഷ്യം പരിപാടിയുടെ രക്തപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന ഗാനവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗാനങ്ങളും നിരവധി കവിതകളും സന്തോഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യരംഗത്ത് തനിക
ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസും അവരുടെ ജോലി സ്വന്തം ജീവിതം മറന്നുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഗാനം എഴുതുന്നതും ആ ഗാനം സതീഷ് വിനോദിന്റെ സംഗീതത്തിൽ പ്രവീൺ ചെറുകുന്ന് അഞ്ജലി സുഗുണൻ തുടങ്ങിയ ഗായകർ ആലപിക്കുകയും ആ ഗാനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ഗാനമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായിട്ട് വന്നത് കണ്ണപുരം മയ്യോത്തെ പരേതനായ രാമനുണ്ണി ചന്ദ്രമതി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് സന്തോഷ് പ്രസീതയാണ് ഭാര്യ അശ്വിൻ അനയ് എന്നിവർ മക്കളാണ് സാഹിത്യ രംഗത്ത് അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് സന്തോഷ് അയ്യോത്തിനെ തേടിയെത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾ നിലച്ചു ഇനി പുതുവർഷത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് രുചി വൈവിധ്യങ്ങളോടെ പലയിനം കേക്കുകളുമായി പയ്യന്നൂർ ബേക്കേഴ്സും കാണാം കമല ബേക്കറി ക്രിസ്തുമസ് മധുരം പ്രതീക്ഷകളും സന്തോഷവും നിറച്ച് മറ്റൊരു പുതുവർഷം കൂടി സമാഗതമാകുമ്പോൾ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ കേക്ക് വിപണിയുമായി കമല ബേക്കറിയുടെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ പയ്യന്നൂർ ബേക്കേഴ്സും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പലവിധ രുചികളോടുകൂടിയ കേക്കുകളാണ് പയ്യന്നൂർ ബേക്കേഴ്സിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്ലം കേക്കുകൾക്കു പുറമെ ജെല്ലി കേക്ക് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് തുടങ്ങി വേറിട്ട രുചികളോടുകൂടിയ കേക്കുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് പുതുവർഷത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ന്യൂഇയർ കേക്ക് വിപണി സജീവമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ ബേക്കേഴ്സ് രുചികരമായ കേക്കുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ് പരമ്പരാഗത കേക്കിൽ നിന്നും മാറി രുചിയുടെ പുതുവഴി തേടുകയാണ് കമല ബേക്കറിയും ഒപ്പം പയ്യന്നൂർ ബേക്കേഴ്സും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ വിയോഗത്തിൽ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റി അനുശോചന അനുശോചന യോഗം നടത്തി എം വി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ എരമം മാധവൻ പുറച്ചേരി കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് വത്സല ചെറുകുന്നത്ത് എന്നിവർ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിച്ചു രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി സ്വാഗതവും സുകുമാരൻ കുഞ്ഞിമംഗലം നന്ദിയും പറഞ്ഞു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പാടിക്കൊച്ചിയിലെ വി പി നോബളിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പെരിങ്ങോംവൈക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എരമംകുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരമായ എൻ ക്യു എ എസ് ബഹുമതി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എരമംകുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് ആശുപത്രികൾക്ക് കൂടി എൻ ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കായിക്കാരൻ സഹീദ് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാകും തീരദേശ പഞ്ചായത്തായ മാടായിയുടെ വികസനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ ഇനി കായിക്കാരന്റെ കൈകളിൽ എതിരാളികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കായിക്കാരൻ സഹീദ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകടരഹിത മേഖലയാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും ഇവിടെ വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലയളവിൽ ജീവഹാനിയടക്കമുള്ള നിരവധി വാഹനാപകടങ്ങളാണ് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ നടന്നത് നമസ്കാരം